ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്താണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ക്ലബുകൾ ഗ്രന്ഥശാലകൾ അതുപോലെ തന്നെ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ ഇവയൊന്നും ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സംഘടനകളെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് എൻ എഫ് പി ഓസ് എന്ന് വിളിക്കാം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുരുക്ക രൂപങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അവയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവയുടെ സവിശേഷതകൾ വിശദമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ എഫ് പി ഒസ് ഒൻപത് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത് പോയിന്റ് ആയി പറയുന്നു റെൻഡറിംഗ് സർവീസ് ഈ സംഘടനകൾ സേവനം നൽകുന്നവയാണ് ആർക്കാണ് ഇവ സേവനം നൽകുന്നത് ഏത് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സംഘടനയിലെ മെമ്പർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനുമോ സേവനം നൽകുന്ന സംഘടനകളാണ് എൻ എഫ് പി ഓസ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നോക്കൂ എൻ എഫ് പി ഓസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ദ ആർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലാഭത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ അല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോ ട്രേഡിംഗ് ഇവ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കച്ചവടത്തിലും ഇവർ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്ന നാലാമത്തെ പോയി നോക്കുക എസ് ഒ ഐ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഈ സംഘടനകളുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പറയുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ സംഘടനയിലെ മെമ്പർമാരിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലോ വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരിസംഖ്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയാം രണ്ടാമത് ഡൊണേഷൻ ആണ് സംഭാവന ആളുകളിൽ നിന്നോ സംഘടനകളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന ഡൊണേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സംഘടനകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായത്തെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെഗസി പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ വിൽപത്രത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ലെഗസി എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെഗസി വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്നൊരു സിനിമ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സിനിമയിൽ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ആ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് ഒരാളുടെ മരണപത്രത്തിലൂടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ നാലുപേരും ചേർന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ അത് നടത്തുന്നതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ യുവാക്കൾ മാനസികമായി ചേഞ്ച് വരികയും അവർ ആ സംഘടന നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നോക്കുക ഇവയുടെ റിസൾട്ട് ഇവയുടെ റിസൾട്ട് സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇല്ല പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവയുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനൊടുവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് വെൻ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് എക്സ്പെൻസസ് ദർ ഇസ് സർപ്ലസ് ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവും ആകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സർപ്ലസ് തിരിച്ച് ഇൻകം കുറവും എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ആകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആറാമത്തെ കാര്യം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല കാരണം ഒരു മൂലധനത്തോടു കൂടിയല്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്
നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പഠിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എൻ എഫ് പി ഒ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കസേരയിൽ ഇരുത്താൻ പോവുകയാണ് സാഗ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ എഫ് പി ഒയുടെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കസേരയിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഇരുത്താൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വന്ന് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇരിക്കുന്ന കസേര എന്താണ് എന്ന് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു സംഘടനയും ചില അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും സാഗ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിനും ചില അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റൈൻ എ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ക്യാഷ് ഇടപാട് നടക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകം എന്തെല്ലാം ഇൻകം അവിടെ ഉണ്ടോ സാഗ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവാം ഡൊണേഷൻ ആവാം ഈ രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടോ ആ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സ്പെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ അസെക്സിനും ലയബിലിറ്റീസിനും എന്തെല്ലാം അസെക്സ് ഉണ്ടോ അതിനും എന്തെല്ലാം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണയായി സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എല്ലാ അസെറ്റിനും എല്ലാ അസെറ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡുകളാണ് നമുക്ക് സാഗ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അവസാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ഏതെല്ലാമാണവ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ചുരുക്കി നമുക്ക് അതിനെ ആർ ആൻഡ് പി അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചുരുക്കി നമുക്ക് അതിനെ ഐ ആൻഡ് ഇ അക്കൗണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ബി എസ് എന്ന ചുരുക്കാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കാം ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തെല്ലാം എന്ന് പഠിച്ചു ഒൻപത് പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാനമായി ഒരു